新コーナーになりますね全部新コーナーです町、はい、の賢者、はいえー、あなたがですね町の賢者となって世直しいろんな人にアドバイスを送ってもらいます<笑>大丈夫なんかお前ら<笑><笑>まあ様子見ていきましょうね、はい、み,みんなと一緒にね、はい、ラジオの三平、うん、有吉さん第74回ゴールデングローブ賞の授賞式にローラ・カークという26歳の女優が脇毛ボーボーで登場しキモい不潔見苦しい見たくなかった処理してほしいなどの批判を浴びた模様ですいやい米国人<笑>ズータイとチンポはバカでけえくせに度量は小さいなおいチーズバーガー片手にオードバイザー乗り回しとるような連中がオナゴの脇毛ぐらいでガタガタ抜かすんじゃねえっぺよ還暦さ超えたクソババアのスチールウールみてえな脇毛ならまだしもな26歳の新鮮な脇毛だぞしこれしこれ<笑>ネットにつまらん悪口書き,読む書き込みよるその汚ねえってでガシガシしこれ<笑>いや本当だよね<笑>いやマジで誰がどういうもんかなこれ脇毛生えた女の子にキモい不潔見苦しい見たくなかった処理してほしいだって確かにねいや恐ろしい世の中だね<笑>マジで<笑>だって畠山選手さっきずーっとチンチン出してたけど俺,何俺ら何も言わなかったよね出してないから金玉もずっと出してないけどぼーっとしてる<笑>してない,いや俺気づいたんだけど言,って言わなかったの言ったら傷つくなと思って,<笑>て金玉とチンチンがボローンと出てたんだ異常者じゃない<笑>ラジオでさ下半身丸裸ってもいいじゃんだけど俺言わなかったら見苦しい処理してほしい不潔キモいなんて言わなかったよねそうでしょうね、はい、ひどいねアメリカの人たちも、はいはいまあそうね、俺やっぱここがやっぱり日本の優しさだね日本人のね日本人みんなそれ言いますでもそういうなんか金玉出てる人に「見<笑>苦しい!」って言わなかったいやいや言って言わないです言わないです、うん、ラジオネーム、はい、誘惑のベビーキャンディー<笑>くるせえよ<笑>なんだ誘惑のベビーキャンディーって<笑><笑>おいブラジル産の大マグロこと誰のがらあけみツイッター見たぞダイエットのことでな一般人の質問に偉そうに答えてやがったな質問。ダイエットスイッチはどうやって入れてますか私も引き締めたいと思うんですが、なかなか実行に移せなかったり続かないんです。誰逃れ。うーん、この質問してくるじゃまだスイッチ入ってないね。私は一回やるって決めたらその瞬間からやる。明日からとかなし一回やるって決めたらしっかりやらないと、いつになっても始まらないし、痩せてはリバウンドをしてを繰り返すと思う。だから決めたらしっかりやろう。はぁ、あ、うるせえ、うるせえ。お前、口開きゃダイエット、ダイエットってしつこいね、本当に。もしかして痩せてる女がモテると思ってんのかバカだな。そら大きな勘違い、いいか今から俺がモテる女の三大要素教えてやるから耳の穴かっぽじってよく聞いとけよ。1、やりま。2、わがままボディ。3、いいケツ。こんな簡単なことわからねえかねほら、さっさと飯食っていい感じに肉つけて。また開いて待っとけよ。マグラは、マグロは、脂身が命だからな。うん、ちょっと最後気持ち悪いねまた開いて待っとけよっていうあたりちょっと賢者らしくないよねちょっとあのー、なんていうネットっぽいよね<笑><笑>ネットっぽすぎない、うんあまあ、めちゃめちゃもうブヨブヨのデブだよ、ね、<笑><笑>ラジオネーム三平アリウスさんあんまり売れてないのに一丁前にグラルドールと不倫してた袴田義彦さんが時代遅れのファックスで謝罪コメントを送ってやがりました、えー、軽率な行動をしてしまったことを深く反省します、えー、お相手の女性にも大変申し訳ない気持ちでいっぱいですおいこら袴田わしにも謝れ<笑>有吉タレントメーカーにも送ったマジな話だけどよ。10年ぐらい前、下北沢でお前とすれ違った時、袴田、袴田さんですかって声かけたのによ。おめえ完全に無視して雑貨屋入ってったよな。<笑>おい、当時のわしは金髪のツンツン頭でちょっとあれな感じだったけどめちゃくちゃ傷ついたぞ。袴田。聞いてんのかまた無視すんのか<笑>おい !D 級俳優と F 級グラドルの不倫なんざどうでもいいんだけどな善良な一般市民無視するな<笑>人違いだったらごめんな<笑>いいよこれ<笑>どこが賢者なの<笑>めちゃめちゃブルーシーターだ、ね、<笑>ブルーシーターってなんだよ<笑><笑>ラジオネーム騙しやすけしん
マギーちゃん不倫交際が話題になって大変だねベッキーもあ一緒だねベッキーで何も学ばなかったのかな、うん、ベッキーの時は男の趣味も女の趣味もお互い最低最悪でどんなプレイしてたのか想像したくもなかったけどマギーちゃんは別格俺はね想像するよマギーちゃんのあれこれをねマギーちゃんの末路まで想像してお腹いっぱいになるからねこれから先いろんな集分にさらされて大変だろうけど俺は目いっぱい応援するよ他のねハーフタレントにヤズらの助けを求めたとしてもあいつらは普段は売れてるタレントどもにすり寄ってくるくせにそいつがミスを犯して窮地に立たされたらそれも揃って知らんぷりする人の出なしのクズ人間だからね<笑>そこだけは生っ粋の日本人だからっていうことでいずれは俺に耐えることになるだろうな俺は裏切りは許さねえまともな人間だそういうことで相手してやるからよマギーのバギー楽しみにしててやるよ<笑>またこれも途中までいいんだけど最後ちょっとネットっぽいな,、ね、<笑>なんで格好つけるんだよ最後だ、ね、格好ちょっと男っぽさ出してくる<笑>これもブヨブヨのデモでしょうね。<笑>あ、でもダブルシャツケシがそう、違うね。180センチ、150キロのマッチョマンでしたね。<笑>失礼、失礼いたしました、これ。大男ですね、すごいな。ラジオ、ラジオネーム、田中聖志郎。TBS ラジオ、火曜玉結びで、町山智弘というアメリカ在住映画評論家が、わざわざアメリカからの電話で、この世界の片隅にという日本映画について、あれこれ抜かしてやがりましたね。バカー日本であれバカ<笑>何アメリカからわざわざ日本の映画口出してんだ余計なお世話だバカ<笑>なんで評論家ってやつはもうそいつもそいつ揃いも揃ってこうも偉そうに物喋るかね他人のふんどし締めて他人のふんどしケチつけてそれで飯食ってるのはどういうのをけんだ<笑>俺,俺か俺はな世間にも負けず親の風,風当たりにも負けず朝夕二回の字を欠かさず、東にママタレのブログあれば行って子供をブスと罵倒し、西にアイドルのツイッターあれば行って、パンティーちょうだいとリプを送りブロックされ、生活費を切り詰め、風俗に通い、ちょっと情に優しくされればすぐ好きになってしまい、布団の中で電気料理金の督促に怯えながらも、無償で芸能人の悪口見つけ出し、日曜8時のラジオに送り続ける。芸能人評論家だ<笑>よく覚えとけ<笑>宮沢賢治だと思った、ね、<笑>宮沢賢治だと思いきや。思いきや。芸能人評論家だ<笑><笑>あげとこうか。<笑>どうしようか。ラジオネーム、ダヒー。アーパーホテルの社長さんよ。あんたのところの経営がうまくいってないのはわかるけどさ、そんなアメリカの大型犬の経営を無理やりバリカンで沿って頭に乗っけてないでさ、美容院行ったらどうだ経営者が来たららしくしてちゃ、誰も泊まりに来ねえだろ俺あんたと違って3日に1回はワンカップ買える金があるからよ。上から物申して悪いんだけどさ、まあ、上向いて頑張りな。4畳半で1500円なら泊まりに行ってやるからな<笑>経営うまくいってるだろめちゃめちゃ<笑>めちゃめちゃ経営うまくいってるだろアパホテルいやそっかでもそう思うんだね町の賢者はまあそうじゃないですか,か頭に何くっつけてんだろうな思うんだね<笑>犬の毛つけてみすぼらしいなと思うんだろうな<笑>いろいろだな人はラジオネラッキー・デイビス江原博之という詐欺師が某テレビ番組で元日本テレビ上田マリアアナについてこう言ったらしい。視野が狭い。それでぶつかる。3年続けば大丈夫だけどね。3年以内にぶつかったら別れる。そう。これは3年以内に別れようが分かる前がこいつ江原の言うことが当たったということになる。つまりスピリチュアル女子大生知恵、ゲッターズ飯田、島田周平といったゴミくずペデン師は悪質な詐欺行為をしているので、今後関わってはいけない。<笑><笑>うるさい。この前、上島さんのライブでね、はいはい、俺もやっぱりちょっと、杉の悪口ね、また始まって過ぎちゃいますから、ちょっと首都神話でちょっと嘘つ、嘘の話してんじゃないのっていうね、はいはい、都市伝説みたいなお話のライブやってるからね。そうですよね。えー、あの、インチキ占い師の島田と一緒にやってるライブで、<笑>お前あれ嘘の話してないのかっつってちょっとね、はい、また盛り上がってしまいましたけど、ね。そうですね、えー。止まんなかったですもんね。悪口が止まんなかった。<笑>えー、すいません。以上、町の賢者でした。